தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் தேர்டு கொஸ்டின் வந்து குழந்தை தொழிலாளிகள் சைல்டு லேபர்ஸு பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் வந்து தீப்பெட்டு தொழிற்சாலையிலையும் பட்டாசு தொழிற்சாலையிலையும் உணவகங்களில் டீ கடை ஓட்டலு இந்த மாதிரி இடங்களில் வேலை செய்கிறது அதாவது ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ள வேலை செய்கிற குழந்தைங்கள வந்து நம்ம சைல்டு லேபர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ சைல்டு லேபர் கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட் கட்டாய இலவச கல்வி தொடங்கி இருந்து கூட பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் வந்து சைல்டு லேபரை வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது இது வந்து சைல்டு லேபர் அப்படின்றது பார்க்குறோம் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு உள்ளே வேலை செய்கிறவங்களும் சைல்டு லேபர் அப்படின்றது ஜென்ரலில் நம்ம சொல்கிறோம் இவங்களுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ஏன் இவங்க இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் வந்து குடும்ப சூழ்நிலையோடு தொடர்புடைய காரணிகள் பெற்றோர்கள் வந்து படிக்காதவங்களாக இருப்பாங்க அப்பா அம்மா வந்து குடிப்பழக்கத்தில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க ஒரு சில வீட்டில் நாலஞ்சு குழந்தைங்க இருப்பாங்க அந்த அடுத்தடுத்து வர குழந்தைங்கள வந்து பார்த்துக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க அதனால் முதல் குழந்தைய வந்து வீட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு அமுச்சு விட்ருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்காது அதனால் இன்னொருத்தர் வந்து வேலைக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அதனால் ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்திட்டு வேலைக்கு அமுச்சு வைப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா அப்பா அம்மா வந்து கடன் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த கடனை வந்து அடைக்க முடியாமல் இருக்கும் அதனால் அவங்க முதலாளி என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து உங்கள் பையனை வந்து வேலைக்கு அமுச்சு விடு உன்னால் முடியலன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு அனுப்புறதுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான காரணங்கள் தான் அதாவது குடும்ப சூழ்நிலையுடைய தொடர்புடைய காரணிகள் முதல்ல வந்துடும் சைல்டு லேபரில் செகண்ட் வந்து பொருளாதார சூழ்நிலை அந்த செகண்டு சப் டாபிக் வந்து பொருளாதார சூழ்நிலை காரணங்கள் குடும்பத்தில் வறுமநிலை காரணமாக குடும்ப வருவாய் பெருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேலைக்கு போகிறது செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு சோத்துக்கே வழி இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எதுக்கு படிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு அனுப்புறது செகண்டு அடுத்து தேர்டு வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கே வேலை இல்லாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம படிக்காமல் நம்ம வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு பெற்றோர்களுடைய உடல் நல குறைவு பெற்றோர்களுக்கு வந்து உடல் நல சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து வேலைக்கு போகிறது அடுத்து அவங்க இருக்கிறவங்க தேர்டு சப் டாபிக் வந்து சமூக சூழ்நிலையோடு தொடர்புடைய காரணிகள் பெண் குழந்தைங்களுக்கு கல்வி தேவை கிடையாது அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை வர்றது ஆண் குழந்தைங்க படித்தா போதும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணம் நம்மளோட சொசைட்டிக்குள்ளே வர்றது அடுத்து பெண் குழந்தைங்கள வந்து மற்றவங்க வீட்டுக்கு தானே போகிறாங்க அதனால் வீட்டு வேலையெல்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டோம் அங்கே போயிட்டு திட்டு வாங்காமல் இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறது அடுத்து பாயிண்ட் வந்து வீட்டை விட்டு ஓடி விடுற குழந்தைங்களை வந்து உணவுகளில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அதனால வந்து சைல்டு லேபர் வந்து ஏற்படுவாங்க இப்போ ஃபோர்த்து சப் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் கல்வியோடு தொடர்புடைய காரணிகள் எப்படி எஜுகேஷன் கூட இதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கும்போது குழந்தைங்களுங்க வந்து யூஸ்வலாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது இல்லை படிக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அவங்க நான் போகமாட்டேன் ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்டு ஆசிரியர்களுடைய அதிகார போக்கு பள்ளியில் தடப்படுற தண்டனைகள் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் அடிக்கிறது திட்டுறது கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆசிரியர்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து போக மாட்டாங்க அடுத்து வந்து கற்றல் என்பது மகிழ்ச்சிகரமான செயலாக இல்லாமல் இருக்கிறது புக்கில் இருக்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுக்கணும் ஒரு மாதிரி ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருக்கிறது இப்போது நம்மளே கூட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸே கூட நல்ல புக்கை பற்றி கொடுத்தா அவங்க படி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்க மாட்டாங்க அதுவே வந்து காமெடியோ இல்லை சினிமா நிகழ்ச்சிகளோ இதெல்லாம் கொடுத்தா ஜாலியாக படிப்பாங்க ஸோ யூஸ்வலாகவே படிக்க னாலே கஷ்டப்படுற அந்த குழந்தைங்களை படிக்க மாட்டாங்க அடுத்து பள்ளி கல்வின்றது வாழ்க்கையோடு தொடர்புடைய மாதிரி இல்லை ஏற்று கல்வி கறிக்குறை உத உதவாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி இது எல்லாமே கல்வியோடு தொடர்புடைய காரணிகள் அடுத்து சப் டாபிக் வந்து குழந்தை தொழிலாளர்களுடைய அவநில் அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் குழந்தை தொழிலாளர்களுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றது இதில் வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் வந்து கொத்தடிமைகளான வாழ்க்கை இப்போ பள்ளிக்கு போகிற சுச்சுவேஷனில் வேலைக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து டெய்லி ஒரு ப எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சு உழைக்கிறாங்க கொத்தடிமைகளாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஓட்ட வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை இதுக்கான காரணம் வந்து அப்பா அம்மாவோட கடனாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட உடம்பு சரியில்லாத அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவங்க வந்து வேலைக்கு வர்ற மாதிரி இருக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட்டு பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட இந்த இளைஞர்கள் வந்து பெரியவங்கள மாதிரி குறைந்தது எட்டு
குறை குறைவான ஊதியம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து காசு கொடுக்கறது கிடையாது தேர்டு சப் டாபிக் பார்க்கலாம் இவங்க வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் காட்டுறதில்ல அசு தேர்டு சப் டாப்பிக்கு சுகாதாரமற்ற ஆபத்தான வேலை இவங்க வந்து எந்த விதமான எதிர்ப்பையும் காட்டுறது கிடையாது சொற்ப ஊதியத்துக்கு இவங்க வந்து வேலைக்கு வராங்க இந்த மாதிரி வந்து வேலை செய்கிறவங்க தீப்பெட்டி பீடி சுற்றுறது தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை வேலை செய்கிறது பட்டாசு தொழிற்சாலை வேலை செய்யறது இந்த மாதிரி போதிய ஓய்வு இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் வேலை செய்கிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இவங்களுக்கு வந்து வரும் அடுத்து ஃபோர்த்து சப் டாபிக் வந்து பாலியல் பலாத்காரம் பெண் குழந்தைங்களுக்கு செக்ஷுவல் வந்து டார்ச்சர் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து முதலாளிகள் வந்து கொடுப்பாங்க அதனால் வந்து சின்ன வயசுலேயே அவங்க வந்து ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் கூட இருக்குது அடுத்து ஃபிஃப்த்து சப் டாபிக் வந்து போதை பொருட்களுக்கு அடிமையாகுதல் பீடி புகை பீடி பிடிக்கிறது சிகரெட் பிடிக்கிறது மது அருந்துறது கஞ்சா குடிக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறதுனால போதை பழக்கங்களுக்கு இவங்க வந்து ஆட்படுற சுச்சுவேஷன் இவங்களுக்கு வரும் அடுத்து சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டு குழந்தைகளை வந்து சிக்ஸ்த்து சப் டாபிக் வந்து குழந்தை தொழிலாளிகள் சின்ன வயசுலேயே வந்து இவங்களுக்கு வேலைக்கு அமுச்சு விட்டுறது அப்படி அனுப்பும்போது அவங்களால தரமான அளவுக்கு உற்பத்தியை கூட கொடுக்க முடியாது அதனால் சின்ன வயசுலேயே வேலையும் பர்டனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நல்ல தரமான பொருட்களும் இவங்களால கொடுக்க முடியாது அதனால் இவங்க சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆகிடுவாங்க செவன்த்து சப் டாப்பிக்கு நாட்டோட ஏற்றுமதி பாதிக்குது எப்படின்னா குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து பிரச்சனைகள் நம்மளோட மனித வளத்தை வந்து நாசம் செய்யும் எப்படின்னா ட்ரெயின்டு அன்ட்ரெயின்டாக இருக்காங்கல்ல அவங்க நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து நல்ல படித்தவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது அவங்க பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஒர்க்கு செய்வாங்க ட்ரைனிங் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதோட தரம் வந்து குறைஞ்சிடும் ஒரு நல்ல தரமான ஒரு ஏற்றுமதியை நம்ம நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸுக்கு செய்ய முடியாமல் போயிடும் அடுத்து குழந்தை தொழிலாளர்கள் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் தேர்டு தேர்டு பார்க்க போகிறோம் அரசோட தண்டனைகள் ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் வந்து அரசோட தண்டனைகள் குழந்தை தொழிலாளிகள் வந்து தடுப்பு சட்டத்தை தீவிரமாக அமல்படுத்தணும் தொழிற்சாலை மற்றும் சுகாதார ஆய்வகங்கள் அதிரடியான சோதனைகள் மேற்கொள்ளணும் அந்த இடத்துல குழந்தைங்க தொழிலாளர்கள் யாருமே இல்லை அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதே மாதிரி தன்னோட நிறுவனங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் இங்கே வேலை செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் வந்து வெ ஓட்டணும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் கூட எங்கள் நிறுவனங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை செய்யலை அப்படின்றத சொல்லணும் செகண்டு சப் டாபிக் வந்து தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடைய பங்கு இந்த சைல்டு லேபருக்கு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ வந்து ஒரு சர்வே எடுக்கணும் எங்கள் இந்த இடத்துல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்து குழந்தை தொழில் யாருமே வேலை செய்யலை அப்படின்றதுக்கான ஒரு சர்வே வந்து எடுத்துருக்கணும் அதே மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்தணும் எங்கள் இடத்துல வந்து ஏதாவது சைல்டு லேபர் வேலை செய்யும்போது என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றதுக்கான அவேர்னஸ் வந்து கொடுக்கணும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் நகராட்சி தலைவர் அந்த பகுதியில் வந்து போயிட்டு யாரெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல சைல்டு லேபர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு அந்த நிறுவனங்கள் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இது எல்லாமே தண்டு தொன் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடைய பங்கு இவங்களுக்கு வந்து இலவச கட்டாய கல்வியும் அந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக கொடுக்கலாம் தேர்டு சப் டாபிக் வந்து வகுப்பறை சூழலையும் பள்ளி நடைமுறைகளையும் மேம்படுத்துறது வகுப்பறை சூழல் வந்து மாணவர்களை மிரட்டுவதாகவோ இழுபடுத்த மாதிரியோ இருக்கக்கூடாது ஆசிரியர் மாணவர் விகிதம் வந்து தேர்ட்டி இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி அதாவது முப்பது மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் வந்து நியமிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பள்ளிகள் வந்து சுத்தமாகவும் போதிய இருக்குகள் இருக்கிற மாதிரி இப்போ வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் பள்ளி வேலை நேரங்களை வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் இப்போ வில்லேஜில் இருக்கிறாங்க அவங்களால வந்து வேலை செய்ய செஞ்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் லேட்டாக இப்போ நைன் ஓ கிளாக்கு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் ஓ கிளாக் வச்சுக்கலாம் நாலு மணிக்கு விடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூணு மணிக்கே கூட நம்ம விட்டுக்கலாம் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபோர்த்து சப் டாபிக் வந்து மாற்று பள்ளிகளையும் முரசார கல்வியையும் ஊக்குவித்தல் தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் குழந்தைங்களுக்கு மாற்று கல்வியை வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூல்ஸை வந்து தொடக்க பள்ளி ரெண்டு மணி நேரம் மட்டுமே வசதியான ஆனால் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்களுக்கு நடத்தணும் சர்வ சிக்ஷா அபியான் இந்த மாதிரியான திட்டத்தை தீவிரமாக ந நடைமுறைப்படுத்தணும் அடுத்து ஃபிஃப்த்து சப் டாபிக் வந்து விழிப்புணர்வு பணிகளை அரசின் கல்வித்துறையும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களும் மேற்கொள்ளுதல் 
ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூன் பன்னெண்டு குழந்தை தொழிலாளர்கள் முறை ஒழிப்பு நாளாக நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்கம் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ எப்படி நவம்பர் ஃபோர்டீன் சில்ட்ரன்ஸ் டே நேரு ஞாபகமாக நம்ம கொண்டாடுறோமோ அந்த மாதிரி குழந்தை தொழிலாளர்கள் ஒழிப்பு நாளாக நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும் அதுக்கான அவேர்னஸ் எப்படியெல்லாம் சைல்டு லேபர் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அவங்கள ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கும்போது அவங்க எந்த மாதிரி ஹை பொசிஷனில் நல்லா படிச்சுட்டு போகிறாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமை நடத்த இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யும்போது சைல்டு லேபர் வந்து இல்லாமல் போயிடுவாங்க இப்போ நம்ம சைல்டு லேபர் தேர்டு கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைல்டு லேபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் சைல்டு லேபருடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் சைல்டு லேபர் வந்து பிரச்சனைகள் அப்படின்றத பார்த்தோம் அது வந்து தீர்க்கிறதுக்கான மொழி முறைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போது நம்மளுக்கு எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஏற்பட காரணங்கள் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க டென் மார்க் கொஸ்டினில் அடுத்து குழந்தை தொழிலாளர்களுடைய அவல நிலை பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒன்று தான் அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு டென் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க எப்படி கேட்டாலும் நாம் எழுதுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் விளிம்பு நிலை குழந்தைங்களுடைய சமூக தரநிலையை ஸ்டேட்டஸ் உயர்த்தும் நடவடிக்கைகள் இது வந்து இதோட ஆன்சர் என்னென்னா ஸ்டேட்டஸ் அதாவது ஸ்லம் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க நம்ம தலித்து பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்லம் ஸ்லம் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் இருந்தாலும் சரி நகர்ப்புற குடிசை பகுதியில் வாழ்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி தெருவோர குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய நிலையை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன நம்ம செய்கிறோமோ அதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஸோ இது வந்து அதை படித்து ாலே நீங்க இதை எழுதிடலாம் விளிம்பு நிலை குழந்தைங்களுடைய சமூக தரநிலையை ஸ்டேட்டஸ் உயர்த்த நடவடிக்கை உங்களுடைய சிக்ஸ்த் யூனிட்ல சிலபஸில் இந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற டாபிக் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா அதில் என்ன நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் இதில் எழுதலாம் இது வரைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம மூணு கொஸ்டின் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சிக்ஸ்த்து யூனிட்டே உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு நாளையிலேருந்து நம்ம செவன்த் யூனிட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்